నవరత్నాల్లో ఒకటైన మద్యం నిషేధంపై ప్రభుత్వం తీవ్ర దృష్టి పెడుతోంది మద్య నిషేధం దిశగా మరో కీలక అడుగు వేసే యోచనలో ఏపీ సర్కారుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు లైసెన్స్ ఉన్న బార్ల వేళలను కుదించడమే కాక పూర్తిగా రద్దు చేయడమా అనే అంశంపై కూడా ఆలోచన నడుస్తోందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది ప్రస్తుత నిబంధన ప్రకారం మందుబాబులు బార్లకు వెళ్లి మద్యం సేవిస్తున్నారని వాటిని కూడా మూసివేస్తే మంచి పేరొస్తుందని మరికొందరు అధికారులు సూచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది మద్యం నిషేధం దిశగా జగన్ సర్కార్ అడుగులేస్తోంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి సంపూర్ణ మద్య నిషేధం విధిస్తామని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో తెలిపిన వైసీపీ ఏడాదికి ఇరవై శాతం చొప్పున మద్యం దుకాణాల్ని మూసివేస్తామని బెల్ట్ షాపులు పూర్తిగా నిర్మూలిస్తామని ప్రకటించింది అయితే బెల్ట్ షాపుల్ని ఇప్పటికే తొలగించగా ఈ ఏడాది మద్యం దుకాణాలు ఇరవై శాతం తగ్గించి మూడు వేల ఐదు వందల షాపులు మాత్రమే ఏర్పాటు చేసింది వీటిని కూడా ప్రభుత్వమే ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యావరేజెస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నిర్వహించడం ప్రారంభించింది ఈ షాపుల వేళలు కూడా ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు కుదించింది అయితే రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు మద్యం దుకాణాలు మూతపడుతుండటంతో మద్యం ప్రియులు బార్లకు వెళ్లి మద్యం సేవిస్తున్నారు దీంతో ఖర్చు తడిసి మోపిడవుతోంది పైగా ప్రభుత్వం కూడా మద్యం దుకాణాల్లో విక్రయించే మద్యానికి ఫుల్ బాటిల్కు ఎనభై రూపాయల చొప్పున పెంచింది ఈ పరిణామంతో బార్ల వ్యాపారం పెరిగింది మందుబాబులకు ఖర్చు తడిసి మోపిడవుతోందని తెలియడంతో బార్లో వేళలు కూడా కుదించాలని ప్రభుత్వం భావించింది ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు కూడా వచ్చాయి ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు మద్యం షాపులు మాదిరిగా చేయాలని భావిస్తోన్న తరుణంలోనే మరికొంతమంది అసలు బార్ల లైసెన్స్ను కూడా ఉపసంహరిస్తే ఎలా ఉంటుందనే ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం ముందుంచారు దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి మంచి పేరొస్తుందని కూడా పలువురు కీలక నేతలు సూచించారు రాష్ట్రంలో ఎనిమిది వందల బార్లున్నాయి ఇందులో విజయవాడ గుంటూరు విశాఖపట్నం నగరంలో సుమారు యాభై శాతం వరకు ఉన్నాయి అయితే యజమానులు అక్రమాలకు పాల్పడే సమయంలో లైసెన్స్ సస్పెండ్ చేయడం లేదా రద్దు చేసేందుకు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుంది ఎక్సైజ్ చట్టంలోని సెక్షన్ ముప్పై రెండు ప్రకారం సస్పెన్షన్ క్యాన్సిలేషన్ విత్డ్రాకు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుంది గతంలో ఎన్టీఆర్ హయాంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు జనవరి పదిహేడున రాష్ట్రంలో మద్యం నిషేధం విధించారు అయితే లైసెన్స్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మార్చి ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు ఉంది దీనిపై మద్యం షాపుల యజమానులు ఆ సమయంలో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు విచారణ తర్వాత సెక్షన్ ముప్పై రెండు ప్రకారం లైసెన్సులను విడ్రా చేసే అధికారం ఉండదని అందులో ఎటువంటి అన్యాయం జరగలేదని స్పష్టం చేసింది ప్రస్తుతం మద్యం వ్యాపారులు కొందరు అప్పటి హైకోర్టు తీర్పును ఉదహరిస్తున్నారు మద్యం షాపుల్ని ఏపీబీసీఎల్ నిర్వహిస్తుండగా ఇంటి దగ్గర మద్యం సేవించలేని మందుబాబులు గతంలో షాపులో బాటిల్ కొనుగోలు చేసి పర్మిట్ రూంలో కూర్చుని మద్యం సేవించేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ పర్మిట్ రూమ్లు లేకపోవడంతో బార్లకు వెళ్లడం ప్రారంభించారు దీనివల్ల వారికి ఖర్చు పెరిగిపోయిందని చెబుతున్నారు వేళలు కుదించడం ప్రభుత్వమే నేరుగా మద్యం విక్రయాలకు పూనుకోవడం ద్వారా మద్యం వినియోగాన్ని భారీగా తగ్గించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుండగా అందుకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వానికి మందుబాబుల నుంచి శాపనార్థాలు పెరగడంతో బార్ల లైసెన్సును కూడా ఉపసంహరిస్తే ఎలా ఉంటుందనే చర్చ ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు ఈ అంశంపై మద్యం వ్యాపార వర్గాలు తర్జన భర్జన పడుతున్నాయి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేద్దామా లేదా అనే అంశంపై కూడా సతమత పడుతున్నారు తమకు ఎలాంటి సంకేతం లేనప్పుడు ఎందుకు తొందరపడాలని కొంతమంది మద్యం వ్యాపారులు అంటున్నారు జగన్ సర్కార్ నిజంగానే నిర్మూలించే అవకాశాలు కొంతమేరకు కనిపిస్తున్నాయి